കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് നേരത്തെ വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തെങ്കിലും എത്തുവാൻ കർത്താവ് തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധന ആരംഭിക്കുന്നത് ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് കഴിവുകളുടെത്തോളം ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വരത്തക്ക വണ്ണം എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാം കഴിയും അല്പം കൂടെ നന്നായിരുന്നു കാര്യം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിലായിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ ആസന്ന സ്ഥിതി എന്നതാണ് ഞാനതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നു പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇന്നവിടം സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു രണ്ട് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാനത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യും ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ മേളിലായി രണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്നലെ വെളുപ്പിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇടപെട്ടു ഞങ്ങൾ നീലഗിരി വരെ പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അല്പം ടയർഡായിട്ടൊക്കെ കിടന്നെങ്കിലും വെളുപ്പിനെ ദൈവാത്മാവ് ഉണർത്തി ചില വാക്യങ്ങൾ ഇടപെടുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ലോക്കാണ് ചർച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോഫറ്റിക്കൽ വാച്ച ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ഓരോ ട്രിഗറിങ് കർത്താവ് നമുക്ക് തരും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മറിയാം ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഓടേണ്ടതിന് വേണ്ടി കുറേ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയ ശേഷം അവരെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കുതിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രിഗറിങ് കാണും ഒരു ഒരു തോക്ക് കൊണ്ട് വെടിവെക്കുകയാണ് സാധാരണഗതി ചെയ്യാറുള്ളത് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഒരു ട്രിഗറിങ് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒരു തോക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ട്രിഗറിങ് പോയിൻ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടു പല കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ദ കൺവേർജിങ് പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ അനേക ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ട്രിഗറിങ് പോയിൻ്റാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ് സ്പെഷ്യലായി എടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ചയിൽ എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വേണം എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ടു വോൺ ദ ചെർച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദ ലിസണേഴ്സ് കാലം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലായി എന്ന് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറയാൻ വന്നതിൽ ഒരു കാര്യം അതാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വന്നെങ്കിലും ആ പോയിൻ്റ് അധികം എടുത്തില്ല സഭയെ വാൺ ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓർ ദ ഫോളോയേഴ്സ് ഓഫ് ബേഥലൈറ്റ്സ് നമ്മളേക്ക് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വാൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓർ അവർ മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വാൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ് പ്രത്യേകമായി എടുക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വാച്ച്മാനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ബെഥേലിനും ബെഥേലൈറ്റ്സിനും വേണ്ടി ദെയ്യം തം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാച്ച്മാൻ എന്ന കടമയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് എടുത്തു പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുക എസ് എ കെയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിൽ അതുപോലെ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണം എങ്ങൊന്നും പഠിച്ചതല്ല എങ്ങൊന്നും കേട്ടതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നീ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതല്ല എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതാണ് അതാ ദൈവിക വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ചിലത് മനുഷ്യപുത്ര എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോണം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് എന്ന് ഈ പ്രായത്തിലും നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എസ് എ കെയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് സോ ദൗ ഓ സൺ ഓഫ് മാൻ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്നെ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ബ്ലോ ദ ട്രംപറ്റ് നീ കാഹള മൂതണം കാവൽക്കാരൻ വാൾ വരുന്നത് കണ്ട് കാവൽക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പട്ടണത്തിൻ്റെ മേൽവിചാരകനായി ഒരു വ്യക്തിയെ മേൽവിചാരകനല്ല ഓവർസിയറായി ആ അത് അത് അതിന് അനർത്ഥം വരുന്നത് കാണുവാൻ ഒരുത്തനെ മതിലിൻ്റെ മേലാക്കുകയും അവൻ ദൂരവയെ നോക്കി ബൈനാക്കുലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തി
ലോ ലെവൽ ഒബ്സർവേഷൻ പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാവൽക്കാരെ അവിടെ ആക്കിയിരുന്നു എയർക്രാഫ്റ്റ് താണു വരുന്നത് കണ്ടാൽ അവൻ ബൈനാക്കുലസ് കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വകയാണോ ഇന്ത്യയുടെ വകയല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വാണിങ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവവചനത്തിൽ ഒരു ബേസ് ഉള്ളതാണ് കാവൽക്കാരാ ഞാൻ നിന്നെ കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുക വാൾ വരുന്നത് കണ്ട് നീ ജനത്തോട് പറയാതിരുന്ന് ഒരുവനെ വാൾ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവൻ മരിച്ചത് അവൻ്റെ രക്തപ്പഴി മുഖേനയാ അവൻ്റെ ദോഷം കൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് എങ്കിലും അവൻ്റെ രക്തം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും ബഥേൽ ദൈവവചനവുമായി നമുക്കൊരു ഓപ്പണിങ് ദൈവം തന്നത് ഒരസസ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് പലരെ വാൺ ചെയ്യാനാണ് എന്ന് മറക്കരുത് വാൾ ഒന്ന് ഒരുത്തനെ ഛേദിച്ചാൽ അവൻ നശിച്ചത് അവൻ്റെ പാപം കൊണ്ടാണെങ്കിലും അവൻ്റെ രക്തം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മിസ്അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾസ് അല ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിങ് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ പോലും ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പല വാണിങ്ങിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റിയാൽ കൂടെ വാണിങ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുത്തതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയത്തില്ല കാര്യം അതൊരു പ ഒരു താരിപ്പായി മാറും എന്നാൽ ചില ട്രിഗറിങ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് വിളിച്ചു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോൾസ് അലാം അഥവാ ഉണ്ടായാലും കറക്റ്റ് അലാം ഒരെണ്ണം തടയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് വിളിച്ചു പറയാം ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തുടർന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതിലെ ഒരു ഭാഗം ദൈവം ഇടപെട്ടു അവിടെ മാത്രം ഞാൻ എടുക്കും ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭത്തെങ്കിൽ കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേക്കും മാത്രമല്ല ഈ സുവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പ്രസംഗിക്കപ്പെടും കള്ളപ്രവാചകന്മാർ എന്ന ആശയത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും വെളുപ്പിനെ ദൈവം എന്നെ രണ്ടു ദിവസിക്ക് മുമ്പേ ഏൽപ്പിച്ച ഗൗരവമേറിയ ആലോചന അതാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു വിശദീകരിക്കാൻ ഞാനതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന് അവരവരെ നാം ശോധന ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതിനാ സുവിശേഷം എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം അതിനുശേഷമേ അവസാനം വരികയുള്ളൂ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് നാം പണ്ട് കണ്ടതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ രീതിയിൽ ഇന്ന് സുവിശേഷ ലോകമെമ്പാടും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സകല ന്യൂസ് ചാനൽസിലും സകല ന്യൂസ് ചാനൽസിലും ക്രിസ്ത്യൻ ബേസ്ഡ് പോലും നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ ബേസ്ഡ് പോലും ന്യൂസ് ചാനലുകളിലൊക്കെ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഘടികാരമാണത് ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഘടികാരം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് സമയമായി 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 എന്ന് പറയേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഇസ്രയേൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ തൽക്കാലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാതൊരു ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതാ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതാ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതാ ഇത് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാ എല്ലാവരോടും ഇത് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഗ്രീക്ക് മിതോളജിയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ടായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് മിതോളജിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ആകാശലക്ഷണങ്ങളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകലതും ഇന്ന് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അസ്ട്രോളജിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലതും നമ്മൾ അസ്ട്രോളജി അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരല്ല കാര്യം അതിനേക്കാൾ വലിയതൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റേത് താണുപോയതാ അതിനേക്കാൾ ഇല്ലെന്നല്ല അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ പണ്ടൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെ ഒരു അൻപത് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ചട്ടിക്കകത്ത് ചായ കൊണ്ട് തരുമായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് ചുവയ്ക്കും തീരെ വൃത്തി കെട്ടതാണ് പക്ഷെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ചായ വാങ്ങി കുടിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ചട്ടിയിൽ ആരെങ്കിലും ചായ കുടിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഏതായാലും കുടിക്കത്തില്ല അതിനേക്കാൾ നല്ലതുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പണ്ട് മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ചട്ടിയിൽ ചായ കിട്ടിയത് കിട്ടിയില്ലെന്നല്ല അത് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് ഉന്നതമായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്ട്രോളജിയുടെ പുറകെ പോകാറില്ല ആ ഏരിയയിലോട്ട് തിരിയാറില്ല കാര്യം അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായത് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടി പക്ഷേ അസ്ട്രോളജിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവർക്ക് പോർക്കും പോലും മനസ്സിലാകത്തൊക്കെ വേണം സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി വൈകുന്നേരത്ത് ആകാശത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത
ഒരറ്റം മുതൽ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് തിരുവചനം പറഞ്ഞിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നാം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മറക്കരുത് ഇത് മുഴുവനും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കരമായൊരു ട്രിഗറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഫ്ളാഗുകളുടെ ക്രമീകരണം ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടായിരുന്നു നിറപ്പ് കിട്ടുള്ള നാല് കുതിരകളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാല് നിറങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ അല്ല യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നത് ആ നിറങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഇത്രയും ഫ്ളാഗുകൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നതിനപ്പുറത്താണ് ഇതൊരു വലിയ ട്രിഗറിംഗ് ആയിരുന്നു ലോകചരിത്രത്തിൻ്റെ ട്രിഗറിംഗ് ആയിരുന്നു ആരുമാരും അറിഞ്ഞില്ല സമൂഹ ബന്ധമെന്നും സ്നേഹമെന്നും ഇന്നും പറയുന്നു അന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്തോ ചിലതെല്ലാം സംഭവിച്ചിരുന്നു ദ മെനി ഫ്ളാഗ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കളർ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലതായി യേശു എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒന്ന് കള്ള ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേൽക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കള്ള ക്രിസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുകൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കള്ള ക്രിസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഇടങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടും നമ്മൾക്കും കേട്ട് കേട്ട് കേൾവിയെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ എഴുന്നേറ്റു വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന രാൾ ദൈവമാണ് ഇന്ന റാൾ ദൈവമാണ് ഇന്ന രാൾ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പലര് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ ഒരാൾ പോലും തന്നെ ആൾ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒരു പട്ടിക്ക് വേറൊരു പട്ടിയെ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെന്ന് പണ്ടേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾ ദൈവമാകാൻ കൊതിച്ച ആരോ അവൻ്റെ പേര് വേറൊരുത്തൻ കവർന്നെടുക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയേക്കാം പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ആൾ ദൈവമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ധാരാളം എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞു കള്ള ക്രിസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശദീകരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും കാര്യം നമ്മുടെ സർവീസ് മലയാളം സർവീസാണ് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് തിരുവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും വിശദീകരണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നേച്ചറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് കൊള്ളാം പലപ്പോഴും ദൈ കർത്താവിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ പലതും നാം വിശദമായി എടുത്തു പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവവചനം വിശദമായി പഠിക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്കത് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാനൊരു കൊച്ചു ഉദാഹരണം പറയാം മോശയുടെ കയ്യിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകളാണ് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ആ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിനെയും ചേർത്ത് മിസ്ബോത്തുകൾ എന്നതിനെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ കൽപ്പനകളെ തന്നെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തൃക്കരം കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ പത്ത് കൽപ്പനകളാക്കി ദൈവം അതിനെ കുറച്ചു ആ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനയെ പത്തായി ദൈവം കുറച്ച് മോശയുടെ കൊടുത്തു പക്ഷെ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആക്ക പത്ത് കൽപ്പനകളെ അല്ല അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകളെ ഒന്നുകൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ട് കൽപ്പനകളിലായി ഞാൻ ഇതിനെ ഒതുക്കുക ഒന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സേവിക്കണം രണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സേവിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ചുരുക്കിയിട്ടതാ യേശു ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞു നിന്നെപ്പോലെ നിന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കൽപ്പനയിൽ ഇത് മുഴുവനും ഉൾപ്പെടും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് വലുതാക്കി എടുത്താൽ അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വലുതാ കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന ഒറ്റ പദത്തിനകത്ത് കർത്ത ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ പോകുവാൻ ഒന്ന് അത് ദുരൂപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ് നാശകരമായ മതഭേദങ്ങളെ നുഴയിച്ച് തങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശീക്രനാശം വരുത്തുന്നവരായിരിക്കും ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞെന്ന് വരാം യേശു വന്നു
കരിസ്മറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൽ വേറൊരു ഭാഷയിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ചസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളക്കരയിലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ചസിൻ്റെ ആരംഭത്തിങ്കിൽ അവരോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വോണ്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം കേരളത്തിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ചസ് എന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന പല സഭകളുടെയും ആരംഭത്തിങ്കിൽ നിന്ന കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു പ്രധാനമായും നിന്നത് അതിലൊരാളായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ അത് വഴിതെറ്റുന്നു എന്ന് കണ്ടതോടുകൂടെ ചില ദുരുപദേശങ്ങൾ അതിനകത്ത് വന്നതോടുകൂടെ മതഭേദങ്ങൾ വന്നു കയറിയതോടുകൂടെ കഴിവുള്ളിടത്തോളം സുവിശേഷത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കർത്താവിൽ ഏൽപ്പിച്ചു രണ്ട് അവരുടെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തി എട്ട് വയസ്സ് ആകുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തകരാറുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെങ്കിൽ തന്നെ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുക എന്നൊരു പദം കർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ് പോയ ദൈവദൂതന്മാർ മനുഷ്യപുത്രിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും ആ പുള്ളിക്കാരനും പത്ത് നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഉപദേശി എന്ന വെപ്പ് സഭയുടെ ചുമതലയൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളാ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് വീണ് പോയ ദൂതന്മാർക്ക് കിട്ടി ഞാനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദര ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ഇടോ പട്ടിക്കും കഴുതയ്ക്കും പിള്ളേരുണ്ടോ നിനക്കില്ലേ നീ ദൈവമാണ് പിന്നെ മനുഷ്യൻ എന്നോട് മിണ്ടിയിട്ട് പോലും ഇല്ല ദൈവം പലരെയും പലതും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലൈംഗിക താല്പര്യം എന്നാൽ കാമ പ്രവർത്തികൾ മനുഷ്യനുണ്ട് അത് നിർബന്ധമായും ഉണ്ട് ദുഷ്കാമം വേറൊന്നാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചതിന് വെളിയിൽ പോകുന്ന സകലതും ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തിയാണ് ഈ രണ്ട് പത്ത് റോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ വകയാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു ഇന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ എൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്നൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടായോ എന്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കുഴിച്ചിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ അതോ ചുമ്മാ അതൊരു പുറമ്പൂച്ചായിരുന്നോ എന്ന് പകൽക്കാലം സ്വയം ആലോചിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഇടയിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ കയറാതെ എന്റെ സഹോദര സഹോദരന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പകരുന്നതാ ഇത് പകർച്ചവ്യാധിയാ ഇതിന്റെ റിസോഴ്സ് തുറന്നു കൊടുത്താൽ ഇത് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഒക്കത്തില്ല അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാ സാത്താൻ അതിന്റെ റിസോഴ്സ് തുറന്നു വിടുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ സഭയായി ഞങ്ങൾ അതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ജനം ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടതിന് മൂന്നാമത്തേത് അവർ നിമിത്തം സത്യമാർഗം ദൂഷിക്കപ്പെടും ഞാൻ നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ സത്യമാർഗം ദൂഷിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് കള്ളപ്രവാചകന്റെ ലക്ഷണമാണ് അവർ നിമിത്തം സത്യമാർഗം ദൂഷിക്കപ്പെടും കർത്താവെ എന്നെ പ്രതിയാക്കി സത്യമാർഗം ദൂഷിക്കപ്പെടാതെ കേവലം കാമാർത്തി മാത്രമല്ല അത് ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയാകാം അത് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൂടാകാം ജീവിതത്തിൻ്റെ പെശകുകളാകാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകളാകാം അവർ നിമിത്തം ദൈവനാമം ദൂഷിക്കപ്പെടും ഒരിക്കൽ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വീട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ പിരിച്ച പണം കൊണ്ട് ഉടച്ചു പറിച്ച് കളഞ്ഞേച്ച് അതുപോലെ വേറൊന്നും അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഫാഷൻ ഒത്തില്ലെന്നുള്ള കാരണത്താലാ എനിക്ക് നേ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളാ അറിയാൻ വയ്യാത്തവരൊന്നും അല്ല നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ആ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു നടന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതാടാ സുവിശേഷവേല നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവ എൻ്റെ നാമം ദൂഷിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവനാമം ദൂഷിക്കപ്പെടുന്നു സത്യമാർഗം ദൂഷിക്കപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് നാല് അവർ ദ്രവ്യാഗ്രഹ ദ്രവ്യാഗ്രഹികളാകുന്നു അനീതിയുടെ കൂലി കൊണ്ട് സ്വന്തം വഷളത്തത്താൽ നശിച്ചു പോകുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം മുറുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനീതിയുടെ കൂലിയും വാങ്ങും കൈക്കൂലി വാങ്ങുമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ അളവിൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല വലിയ കമ്മീഷൻ വാങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും അയോഗ്യമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചുരുട് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പം പറയും ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം ബിലയാം ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു അരുത് എന്ന് ദൈ
ശാപയോഗ്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് സകല പിന്മാറ്റക്കാരെ കുറിച്ച് കുറിച്ചാ ദയവായിട്ട് എന്നോടാരും പിണങ്ങരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ റഫറൻസ് അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് എബ്രായി ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം ദയവായി ഒന്ന് വായിക്കാമോ എബ്രായി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം ശാപയോഗ്യന്മാരിൽ ചിലരെ പിന്മാറ്റക്കാരാണ് എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കേണ്ടതിന് മുൻപിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാ ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ഘോഷിക്കുന്നവരും അവന് ലോക അപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകൊണ്ട് അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ട് ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹിതമായ സസാധ്യതകളെ വിളയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞിലും മുളപ്പിച്ചാലോ അത് കൊള്ളരാത്തതും ശാപത്തിന് അടുത്തതും ആകുന്നു ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം സുവിശേഷം കേട്ടു അംഗീകരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ നല്ല ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുഭവിച്ചു അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരന് ഹിതകരമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനാണ് അതിന് ആരും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് കൃഷിക്കാരന് ഹിതകരമായ പദം ഫലം ഞാനൊരു കൃഷി ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കൃഷി ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഫലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് ഞാൻ വാഴയാണ് കൃഷി ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പാവയ്ക്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി പാവയ്ക്ക കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല നിശാപത്തിന് യോഗ്യമാണ് നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് വാഴയ്ക്കായ ബഥേൽ നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുപാടി തിരിച്ചു പോകാനാണോ ഞായറാഴ്ച ഒരു ആരാധന കഴിഞ്ഞ് തോന്നിയതുപോലെ നടക്കാനാണോ നോ എന്നിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് കൃഷിക്കാരൻ എന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് അത് കായ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ചുട്ടുകളകയാണ് അതിൻ്റെ അന്തം അതാ ദൈവിക വിധി ഇന്ന് പകൽ കാലം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം ഞാൻ കൂടെ കൂടെ എന്നെ ശോധന ചെയ്യാറുണ്ട് കർത്താവെ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്തിനാ എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ നടത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വിളിച്ചത് ഇന്നും അത് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയാറുണ്ട് കൃഷിക്കാരന് ഹിതകരമായ ഫലം ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു നല്ല പ്രവാചകയായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി ഈ തലമുറയുടെ മുമ്പിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങും എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ തോന്നി ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ ഒരല്പം കൂടെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രമീകരിക്കാനുള്ളത് ഇന്നതിലെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടെ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ബാക്കി പരിശുദ്ധാത്മ അവിടെ വിടുന്നത് പോലെ നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ ഒക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വളർത്തും നീ ഉന്നതമായി വരും ആ കുഞ്ഞിനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇന്ന് ചർച്ചിൽ വരുന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളിനോട് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ചർച്ചിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഒരു ശക്തമായ പ്രവാചകയായി മാറുക ഒരു ആവറേജ് കാറ്റഗറി അല്ല എബവ് ആവറേജ് അതിശക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെന്ന് ചേർന്ന ചർച്ചിൽ വലിയ ആളാണ് പാർക്കിംഗ് ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഒത്തല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ത് ചെന്ന് ചാടിയത് എവിടെ എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിൽ ഞാൻ വളരേണ്ടതിന് ക്യാൻ എ ട്രിം മൈ സെൽഫ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശനിയാഴ്ച ഞാൻ തോന്നുന്നു വെളുപ്പിനെ ഞങ്ങൾ അതെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയില്ല ഞാൻ നീലഗിരി എന്ന് വരുന്നത് നം ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്താൽ വന്നത് നന്നായി ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നെങ്കിലും ഏർലി മോർണിംഗ് ആസ് ഏർലി ആസ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ്റെ മോർണിംഗ് പരിശുദ്ധാത്മ അവനെ തട്ടി ഉണർത്തി വെച്ച് പറഞ്ഞു കള്ളപ്രവാചകൻ എന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കണം കാര്യം ചിലരെ ദൈവത്തിന് ഇനിയും വളർത്താനുണ്ട് അവർ ദ്രവ്യഗ്രഹികളാണ് അനീതിയുടെ കൂലി വാങ്ങും അവർ നശിക്കും അവർ ശാപയോഗ്യന്മാരാണ് ശാപത്തിന് അടുത്തത അഞ്ച് കൗശല വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കുക കൗശല വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ബിസിനസ് നടത്തുവാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി പറയും ഒരു മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയ കഥയുണ്ട് ഒരിക്കലൊരു കാക്കയുടെ കയ്യിൽ ഒരു നെയ്യപ്പം കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടിയോ കാക്കയ നെയ്യപ്പവുമായി 
ഈ കാക്കുറുക്കൻ താഴെയിരുന്നു അവൻ ഭയങ്കര കൗശലക്കാരന് അവൻ താഴെയിരുന്നു പറഞ്ഞ് കാക്ക തമ്പുരാട്ടി ഈ അഴുക്ക് സാധനത്തെ ആരും സാധാരണക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താറുള്ള താഴെയാ അപ്പൊ കാക്ക എന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നേ കാക്ക തമ്പുരാട്ടി നിന്നെ പോലെ പാട്ടുപാടുന്ന മനോഹര രൂപികൾ ആരുണ്ട് നിന്നെ പോലെ പാട്ടുപാടാൻ കഴിയുന്നത് ആരുണ്ട് തമ്പുരാട്ടി ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാക്ക സ്വയം മറന്നുപോയി വാ എന്ന് പൊളിച്ചു ക്രാമൊരാല വായും പൊളിച്ചു താഴെ ഇരുന്ന കുറുക്കന്റെ വായിൽ നെയ്യപ്പം വന്ന പറഞ്ഞു നിന്റെ പാട്ട് നിർത്തി വെച്ചു പോ ആർക്ക് കേൾക്കണം പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കുവാൻ പുകഴ്ത്തുന്നവർ കണ്ടേക്കാം പലർക്കും നിങ്ങളെ ബിസിനസ് ആക്കുവാൻ അനുകൂലം പറയുന്നവർ കണ്ടേക്കാം ഇത് കള്ളപ്രവാചകന്റെ ലക്ഷണമാണ് മറക്കരുത് കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവചന പദത്തിൽ കള്ളത്തരം വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് അർത്ഥവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അവർ കൗശല വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കും നാലാം വാക്യത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് മഹിമകളെ ദുഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും മഹിമകളെ ദുഷിക്കുന്നവർ ഇന്നത്തെ മീഡിയക്കാരന്റെ അടുക്കലോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടതിനെ സകലതിനെയും ദൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ മഹിമകളെ ദൂഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞു ഏഴ് അവർ നേർ വഴി വിട്ട് തെറ്റി ബിലയാമിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവരാ ബിലയാമിനെ ഞാൻ തൊട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നേർ വഴി വിട്ട് തെറ്റിയവരാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വഴിതെറ്റി നടക്കുന്നവരോട് ഇപ്പോൾ അകന്നു വന്നവരെ പുതുവിശ്വാസികളെ ബലഹീന വിശ്വാസികളെ എന്നർത്ഥം ഇവർ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികളാൽ കാമഭോഗങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നവർ പലതിനും പഴയ വിശ്വാസികളോട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചവരോട് ശല്യം ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തവരും പ്രത്യേകിച്ചും പുതു സഭകളിലും പുതിയ ഉണർവുകാരുടെ ഇടയിലും പുതുതായി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെ വഴിതെറ്റി നടന്നവരോട് ഇപ്പോൾ അകന്നു വന്നവരെ ആ വാക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വഴിതെറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും മാറി പണ്ട് ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ വഴിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വഴിതെറ്റി നടക്കുന്നവരോട് ഇപ്പോൾ അകന്നു വന്നവരെ അഥവാ പുതുവിശ്വാസികളെ ബലഹീന വിശ്വാസികളെ എന്ന് സാധാരണ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഇവർ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികളാൽ കാമബോധങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നു വാക്കുകൾ തന്നെയല്ല അവരുടെ ക്രിയകളും ദോഷമാ എല്ലാം കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒൻപത് കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം വിട്ടോടിയവർ അതിൽ വീണ്ടും കുടുങ്ങി തോറ്റുപോയാൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തിനേക്കാൾ അധികം വഷളായി പോയി ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാം പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ താണവർ മലയാളത്തിൽ ഒരു പദമുണ്ട് തേകിയ കുളത്തിൽ പായലും ഒരു കുളത്തിനകത്ത് പായൽ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് കുളമാകപ്പാടെ തേകി അതിനകത്ത് പായൽ വായിക്കളഞ്ഞു വെള്ളം കോരിക്കളഞ്ഞു ആകപ്പാടെ കുളം ശുദ്ധി ചെയ്തു വീണ്ടും വന്ന് വന്ന് വരുന്ന ഉറവെള്ളത്തിനകത്ത് പായലും എങ്കിൽ പിന്നെ തേകിയതിന്റെ പ്രയോജനം എന്ത് എന്റെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം വിട്ടോടിയവർ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തുടറായില്ല ലോകത്തിൽ പൊതുവെ എന്റെ അറിവോളം ഏഴ് തരം സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് തരം സംസ്കാരങ്ങളുടെ രക്ത ചുരുക്കം ഒന്ന് തന്നെയാ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സംസ്കാരം നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സംസ്കാരമുള്ളവരാ ലോകത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഏഴു തരം സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നങ്ങോട്ട് പോകത്തക്കതവണ്ണം ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല പ്രിപ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയുസ് ശേഷിച്ചാൽ സമയം അനുവദിച്ചാൽ ആരോഗ്യം അനുവദിച്ചാൽ അഥവാ കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഒരു ദിവസം എടുത്തോളാം ഒൻപതാമത്തേത് അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ കുടുങ്ങി തോറ്റുപോയാൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ അധികം വഷളായി പോയി ഭൂത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചുരുക്കം ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭൂതങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട ഭൂതമാ പോകത്തില്ലെന്ന് കാര്യം ഭൂതമുണ്ട് മറിഞ്ഞും കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ സ്നാനപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞതാ രണ്ടുപേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടാകുമെന്നോ സൽപ്പേരുണ്ടാകുമെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതല്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ദുർഭൂതങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കർത്തൃമേശ എടുക്കുന്ന ആളാ നീ പറയുമ്പോ പോകത്തില്ല ഞാൻ കർത്തൃമേശ എടുക്കുന്ന ആളാ ഭൂതബാധിതന്
നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഒരു ചർച്ചിൽ പ്രവചിക്കുന്നയാളാ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ യാതൊന്നുമില്ല രണ്ടായാലും ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായി വന്നു അതൊരു ദുർഭൂതമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ അതിനോട് വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് ദോഷം ചെയ്തിട്ടാ പറ ഞാൻ എന്ത് ദോഷം ചെയ്തിട്ടാ പറ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഞാനും ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്ററും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ പ്രവചിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചത് എന്ത് കാരണത്താൽ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടണം കണ്ടതിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ പാസ്റ്റർക്ക് അത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അയാൾ ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്തു തമ്പുരാൻ അയാളെ ഞൊട്ടി അയാൾ ക്രമിക്കിരയായി പ്രാണനെ വിട്ടു ഒരു വർഷത്തിനകം ആളുപോയി ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ദോഷത്തിന് വിട്ടാൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ വർഷലാകും പത്താമത്തേത് എന്നാൽ നായെന്നും പന്നിയുമുള്ള വിളിപ്പേര് അവർക്കുണ്ടാകും കുളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെളിയിൽ ഉരുളുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പന്നിയെന്നും സ്വന്തം ശബ്ദിക്ക് തിരിയുന്ന നായെന്നും അവർക്ക് പേർ വരേണ്ടതിന് അവരുടെ വിളിപ്പേർ മാറിയിരിക്കും ഇതും വരെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നത് എടുത്തു പറയുവാൻ കർത്താവ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാ ദയവായി എന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിരോധം നിങ്ങളുടെ വകയല്ല ദൈവാലയത്തിനോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ശക്തി നിങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ശാസിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കാര്യം കർത്താവ് വരാറായി രണ്ടു പത്ര രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുരാതന കാലത്തെ ആദരിക്കാതെ ഭക്തി കെട്ടവരുടെ ലോകത്തിൽ ജലപ്രളയം വരുത്തിയപ്പോൾ നീതി പ്രസംഗിയ എന്നോഹയെ ഏഴുപേരോടുകൂടെ പരിപാലിച്ചവനായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ന്യായവിധി വരുന്നതിന് മുന്നമേ ഭക്തികെട്ട ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ താമസിച്ചു വന്നിരുന്ന നോഹ അദ്ദേഹത്തെ ജലപ്രളയത്തിൽ ഏഴുപേരോട് കൂടെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറ്റിയ ശേഷമാണ് ലോകത്തിൽ ജലപ്രളയം വന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോഹയുടെ കാലമല്ല ലോത്തിന്റെ കാലമാ വരുന്നത് മറക്കണ്ട വിശുദ്ധന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാതെ ഇവിടെ ന്യായവിധി വരത്തില്ല അതൊന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുക വിശുദ്ധന്മാർ മാറിയേ മതിയാകൂ പുരാതന കാലത്തെയും ആദരിയാനെ ഭക്തി കെട്ടവരുടെ ലോകത്തിൽ ജലപ്രളയം വരുത്തിയപ്പോൾ നീതി പ്രസംഗിയ എന്നോഹയെ ഏഴുപേരോടുകൂടെ പരിപാലിച്ച ദൈവം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടു പേരും പത്തു പേർ നൂറ് പേർ ആയിരം പേർ ഇല്ല നാം മൂവായിരം പേർ ദൈവത്തിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ശിഷ്ടം ലോകത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളെ ന്യായവിധി കേൾപ്പിക്കാതെ നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവരായൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ വിടുതലിന് വേണ്ടി തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാം പെട്ടകത്തിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ കയറുമ്പോൾ കയറാമെന്നല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടകത്തിൽ ഇരിക്കണമെന്നല്ല പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നോഹയുടെ മക്കൾക്ക് വേണേ പറയാമായിരുന്നു ഈ കണ്ട കഴുതേ വാടും ഓട്ടവും പുലിയും പാമ്പും വന്നു കിടക്കുന്ന പെട്ടകത്തിൽ അവരെപ്പോലെ ഞാൻ കയറണോ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിലാണ് പറയണേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ ഇവരെപ്പോലെ ഒതുങ്ങിക്കടി ഇരിക്കണോ നോ കുഞ്ഞെ ലോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവിധി അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നിന്റെ പെട്ടകത്തിൽ കേൾക്കുക മിച്ചമുള്ള നിന്റെ പേര് ശിക്ഷാവിധി വരാൻ പോകയാ ഇത് വിളിച്ചു പറയുകയാ രണ്ടു പത്ത് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരുടെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികളാൽ വലഞ്ഞുപോയ നീതിമാനായ ലോത്തിനെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് തീ മഴ പെയ്തായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞു നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെയും ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെയും മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിൽ സംഭവിക്കും സോതോമിന്റെ മേലും ഗോമോറയുടെ മേലും തീ മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ ലോത്തിനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ദൈവം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഈ വാക്കിനൊക്കെ ഭയങ്കര അർത്ഥമാ ലോത്തിനോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല കാര്യം അവനങ്ങോട്ട് പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ പിടിച്ച് വലിച്ച് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത പട്ടണം കാണിച്ചേച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെറിയൊരു പർവ്വതം കാണിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ വന്നപ്പോൾ ലോത്ത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആ സോപാറ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലോട്ട് പോട്ടെ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോ ബലം പ്രയോഗിച്ച് വലിച്ചു നിങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇവിടുന്ന് മാറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ എത്ര ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നവനായാലും മക്കളെയും ഭാര്യയും സഹോദരങ്ങളെയും ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും വിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും പോകത്തില്ല പലതിനെയും ബലം പ്രയോഗിച്ച ഇവിടുന്ന് മാറ്റുന്നത് ഭൂതന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച്
കള്ളപ്രവാചകന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ തൊട്ട് ഞാൻ ചിലതിലേക്കൊക്കെ മാറി ഒത്തുവരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലിരിക്കും വി ആർ ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈംസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ച പിക്ചറാണ് വി ആർ ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈംസ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ സമയത്താണ് ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇയർ അക്കുറേറ്റ് പ്രോഫസീസ് വിത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് അക്കുറസിയിൽ നിറവേറിയതായ നടന്നതായ ചില പ്രവചനങ്ങളെ തൊട്ടിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ തൊടുവാൻ തൊട്ടു മാത്രം പോകാൻ കാര്യം അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടേം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വിശദീകരിക്കാതെ പോയി ഒരു ആശയം വ്യക്തമാകാതെ പോയി അതൊന്ന് പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ദാനിയൽ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് തൊട്ടതാണ് അതിനകത്തൊരു ബിംബത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ രാജാവിനെ കാണിച്ച വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ജീവികളുടെ രൂപത്തിൽ ഡാനിയലിനെ കാണിച്ചു തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട് ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് അക്കുറസിയിൽ എടുത്ത ഒന്നാണ് നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്ത എരിശലേമിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി കൽപ്പന വീണ്ടും പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്ന ഡാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അവിടെ മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഒരഭിഷക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും നമ്മൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ് അക്രോസയിൽ എടുത്തു എരുസലേമിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ശിഷ്ടം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതായത് ഈ അറുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ കണക്ക് കൂട്ടൽ ഇനി ഞാനത് കൊണ്ടിരുന്നില്ല കൊണ്ടുവന്നതാ അന്നാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എരിശ്വരം പുത്രി നിനക്ക് നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് ഇന്നെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ ദിസ് ഡൈ ഡേ നീ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഡേറ്റ് അക്കുറസിയിലെ പ്രവചനം പറഞ്ഞു അവിടെ എടുത്തു പറയാൻ ഇതിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് എടുത്തു പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പല കാലക്കണക്കുകൾക്കകത്തും ഒരു പരന്തിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് ഒരു മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കാണും ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡന്റിൽ എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മ വിടവിട്ടു ഇന്ന് മുതൽ ഇത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര ദിവസം എന്നാ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന നന്മ ഉണ്ടാകും നടന്നില്ല ആ ദിവസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതിയെ കുറിച്ചാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന നന്മ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായില്ല ഡേറ്റ് അക്കുറസിയിൽ പ്രവചനം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പാസ്റ്റർ ഗീവർ ഗീസ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഡൽഹി വെച്ച് ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പ്രോഫസി ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എം ബി മന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നെ ജോലിക്കായി നിർത്തും ഇമ്പോസിബിൾ ഒരു എം ബിയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ പേര് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെന്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല അങ്ങനെ ഒരാളിനെ ഒരു എം ബി വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല ഒരു എം ബിയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വാക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഇന്ന് മുതൽ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നീ എം ബി മന്ദിരങ്ങളിൽ ജോലിക്കായി നിർത്തും നിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ലെവൽ ഇന്നതായിരിക്കും നിന്റെ അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടം വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വീട്ടുന്ന നിന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളാ ഇറ്റ്സ് എ ബണ്ടിൽ ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടേച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവനും പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയായിരിക്കും ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ പേര് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെന്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സാഹചര്യത്തില അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും നടന്നില്ല ആ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തലപിടി കുഞ്ഞോൻ്റെ കാര്യമാ പറയുന്നത് തലപിടി കുഞ്ഞോൻ കുഞ്ഞോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞോനെ പുള്ളിയുടെ പ്രവചനം സാധാരണ തെറ്റുന്ന പതിവില്ല പക്ഷേ എന്തോ സംഭവിച്ചു എനിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ പോവാ കുഞ്ഞോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ പാചകം ബ്രദറെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയും ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ റെഡിയാ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഞാൻ റെഡിയാ എക്സാക്ട്ലി രാത്രി പതിനൊന്നേ കാലായപ്പോൾ
നിന്റെ കടഭാരങ്ങൾ തീരും നീ ഒരു പുതിയ ശമ്പളം വാങ്ങും ഒന്നും നടന്നില്ല അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തേക്കൊന്നും നടന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഹൃദയഭാരത്തോടെ ഞാൻ എന്നോടുള്ള ആ ദൂത് നടന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റർ മേരി കോവൂരിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ കോവൂർ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാലക്കണക്കുകൾ എൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നീ എൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിയാൽ എൻ്റെ കാലക്കണക്ക് വിട്ടുമാറും നീ എൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയാൽ എൻ്റെ കാലക്കണക്കുകൾ തെറ്റും സത്യത്തിൽ ഞാൻ തെറ്റിയതല്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതേ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതിയുടെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റിൽ പുതിയ പെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു എനിക്ക് അരിയെ ചേർത്ത് കിട്ടിയതോടെ എൻ്റെ സകല ഭാരങ്ങളും വർഷങ്ങളുടെ സാലറി ഒരുമിച്ചാണ് കിട്ടിയത് സകലതും തീരാനിടയായി ദൈവത്തിന് ഒരു പരന്തിറ്റിക്കൽ പീരീഡുണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ ദൈവം മാറ്റിവെക്കുന്ന ചില കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു ദിവസം ഒരു വിശദീകരണം പറയാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ദൈവം ഇസ്രയേലിന് കൊടുത്ത എഴുപത് വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരന്തിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരന്തിറ്റിക്കൽ പീരീഡ് മാറ്റിവെച്ചു അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ച വട്ടം വരെ കൊണ്ട് ഇന്നത് സംഭവിക്കും അതോടുകൂടെ യഹൂദനുമായുള്ള ബന്ധം ദൈവം തൽക്കാലം വിടും വീണ്ടും ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം തുടങ്ങും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണം ആദ്യം കൊടുത്തു അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം ദൈവം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം യഹൂദന് മാറി നീക്കാം ഞാൻ സഭയുമായി ഡീൽ ചെയ്യട്ടെ ജാതികൾക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോകയാ ആ ദീർഘമായ കാലമാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം വർഷം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയത് ആ ദിവസങ്ങൾ തീരാൻ തുടങ്ങുക ആ ദിവസങ്ങൾ തീരാൻ തുടങ്ങുക ഇത് തീർന്നാൽ യഹൂദന്റെ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ പോവാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ദിവസങ്ങളുടെ അക്രോസിയിൽ ഞാനത് എടുത്തു പറഞ്ഞു ധനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ അല്പം ഒന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം യഹൂദന്റെ ആരംഭത്തിങ്കിലുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ നടന്നത് പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ മുതൽ സഭ തിരികെ പോകുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കൃപായുഗം അഥവാ സഭായുഗം എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളും കൃപായുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടങ്ങളിലാണ് സഭായുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടങ്ങളിലാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മലച്ചമിമ്മത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം മുതൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ചെല്ലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ തൊട്ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പ്രവചനാത്മാവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും അത് ബി സിയിൽ നിർത്തലാക്കി ശൂന്യമാക്കുന്ന മിമ്മത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾ തികഞ്ഞ അന്നാണ് അതായത് ധനിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അയ്യത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളെ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാൽ അത് തികയുന്ന അന്നാണ് എരിശലിമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അത് നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കി ഇടത്തുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാബേൽ രാജാക്കന്മാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ കൊണ്ടുപോയ ദിവസം മുതൽ ഡോം ഓഫ് ദ റോക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് വരെ സൂക്ഷ്മം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷമാണ് അത്രയും മനസ്സിലായവർക്കായി സ്തോത്രം ഇയർ അക്കുറസിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൊട്ടു സ്ട്രെസ് ചെയ്തില്ല അടുത്തൊന്നിലേക്ക് പോവുക ആ നിൽക്കട്ടത് കൊണ്ടൽ ഡോം ഓഫ് ദ റോക്ക് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുന്നത് മുതൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന മലച്ചത പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്തൊരു കണക്കിലോട്ട് മാറുക ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ധനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിൽ നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന വിളച്ച വിമ്മത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ചെല്ലും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അധികം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ ഒരു ഫോൾസിലാ അഥവാ വന്നു പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അലാറം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാ കാഹളം കാണുമ്പോൾ ഊതിയെ മതിയാകൂ വാൾ വരുന്നത് കണ്ടാൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ ദൈവത്തിൻ്റെ പരന്തെറ്റിക്കൽ പേരിൽ ഇനി ഉണ്ടായി കൂടുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങളാൽ ദൈവം ചിലത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റി എന്ന് വരും ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒരു കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവചന ഒമ്പതാം അധ്യായത്തെ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്കും ചരിത്രത്തിലേക്കും ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വർഷമായത് ഇതിനകത്തെ ഒടുവിലത്തെ മൂന്നര വർഷം എങ്കിലും മഹോദ്രവത്തിന്റെ സമയമായിരിക്കും മഹോദ്രവം ഏഴ് വർഷമാണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തുടങ്ങേണ്ടതാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു അജണ്ട ട്വന്റി ട്വന്റി വന്നതാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക കാലക്കണക്കിൽ ഒരു ഒറ്റ കൊറോണ അയച്ച് ദൈവത്തെ ദൈവം അതിനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു 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 കൊറോണ വന്നതാണ് ഇത് മാറിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നതിനെ ദൈവത്തിന് പരന്തെറ്റിക്കൽ പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് ഒടുവിലത്തെ ഏഴ് വർഷം മഹോദ്രവകാലമാ അതിനകത്തെ മൂന്നര വർഷം അതികഠിന പീഠയുടെ കാലമാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അതികഠിന പീഠയുടെ കാലമാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് അതികഠിന പീഠയുടെ കാലമായ രണ്ടായിരം മൂന്നര വർഷം മാറ്റിയാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അതിഭയങ്കരമാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവിക കടികാരത്തിൽ പലതും സംഭവിക്കേണ്ട സമയമാ കർത്താവ് തൃക്കരുണ കൊണ്ട് ഓരോ പരന്തെറ്റിക്കൽ പീരീഡ് അനുവദിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ഇവിടെ നിൽക്കപ്പുറത്ത് തന്നതിനായി നന്ദി എന്ന് പറയാം ഈ പദമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറയാം വിട്ടുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയത് രണ്ടാമത്തെ കണക്കിലോട്ട് പോകുക ഓക്കെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം കാത്തു ജീവിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അതുവരെ ചൊവ്വ ജീവിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു ഇനിയും നൂറാമത്തെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സംവത്സരം അവിടെ മോശ ഇസ്രയേലിനായി നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക മോശ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രമാണിയായി നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതാ തന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ അഹരവന്റെ കാലശേഷം മോശ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതുവരെ അഹരനെ ഉൾപ്പെടെ ഏൽപ്പിച്ചത് മോശ ഉറ്റ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെയായാൽ എൺപത് സംവത്സരം അതിന്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനെ കുറിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ യഹൂദൻ രാജ്യമായി യഥാസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ ഒടുവിലത്തെ എഴുപത് പത്ത് എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം തുടങ്ങി ആ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം തുടങ്ങിയാൽ എഴുപത് വർഷമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇനി എത്ര ഉണ്ട് എഴുപത് വർഷം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് ഇത് തീരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിനോട് എൺപതോടെ ചേർക്കാമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഒടുവിലത്തെ മൂന്നര വർഷം മാറ്റിക്കോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറക്കും പരന്തെറ്റിക്കൽ പീരീഡ് വരാം അതില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കരുണയിൽ ദൈവം അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ സമയം അനുവദിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നാം നിൽക്കുന്ന പീരീഡ് എന്തവാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നത് ദൈവം ഇത്രയും കണക്ക് കൂട്ടാൻ സാഹചര്യം തന്നതിൽ കഴിവല്ല നാലാം ക്ലാസ് പഠിച്ചവർക്കല്ല അറിയാം സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദ ഡേയ്സ് ആർ കൗണ്ടേഡ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര നാളുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രാർത്ഥനകൾ പഴകതുപോലെ ഫലിക്കാത്ത കൃപായുഗത്തിൻ്റെ അന്തിമ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തുന്ന അശുദ്ധ ശക്തികളെ ഓരോന്നോരോ അഴിച്ചുവിടുന്ന ദുഷ്ടതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാനും നിങ്ങൾ വന്നത് നമ്മളിൽ സകലർക്കും അറിയാം എബ്രാഹിം ലേഖനം മുപ്പതാം പത്താം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇനി എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞ് വരുവാനുള്ള വരും താമസിക്കയില്ല കർത്തവ യേശു അത്തയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അവർ
വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നമേ കൃപയുടെ യുഗം തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ കയറുവാൻ ഞാനും പെന്തിക്കോസിലാന്നല്ല ഞാനും ബഥേലിലാന്നല്ല കവി ഞാൻ അതിനകത്തെ ആളാ ഞാൻ അതിൻ്റെ അങ്ങയുടെ ബലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒരുക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം മറക്കരുത് വി ആർ ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈംസ് ഇനിയും പൊളിറ്റിക്കൽ റൂട്ടിൽ പോകാൻ പത്ത് മിനിറ്റൂടെ ഞാൻ എടുക്കത്തുള്ളു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റൂടെ ഞാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആദ്യത്തിൽ ഒരു ബിംബത്തെ കാണിച്ചു ഇത് ജാതികളുടെ കാലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ജാതികളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായി രാജാവായി ദൈവം നിമ്രോദിനെ അനുവദിച്ചു അന്ന് നിമ്രോദ് ഏകന ഇതൊരു വേറെ വേറെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ കയറുക ഓൾട്ടു കതിർ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉള്ളപ്പം ഒരു റെക്കോർഡ് വെക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല കാര്യം എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്ന വേറൊരു ലൈനുണ്ട് എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ലൈനിൽ നിന്നാൽ ആകത്തില്ല എന്നോട് ദൈവം ഇടപെടുന്ന ഒരു ലൈനുണ്ട് ഒരു ആവറേജ് മെസ്സേജിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും തൃപ്തനല്ല കാര്യം ദൈവം എന്നോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ലൈനുണ്ട് എനിക്ക് ആ ലൈൻ കേട്ടേ പറ്റൂ ആ സന്ദേശം കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബില്ലിഗ്രഹം പറഞ്ഞ ഒരു കഥ എൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് ബില്ലിഗ്രഹാമിൻ്റെ ക്രൂസേഡിൽ ആംസ്റ്റർഡാം എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ബില്ലി കിം പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ് ബില്ലിഗ്രഹാമിൻ്റെ ക്രൂസേഡിൽ ആംസ്റ്റർഡാം എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ബില്ലി കിം എന്നൊരു പ്രധാന പ്രസംഗകൻ കൊറിയ എന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കറക്റ്റ് പേര് ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞതാ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് ഒരു സന്ദേശം അറിയിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല മുഴുവൻ ലോകത്തോട് ഒരു സന്ദേശം അറിയിക്കാനുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന അമേരിക്കൻ റേഡിയോ ഓഫീസർ വന്ന് ഈ സന്ദേശം അതുപോലെ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ അടുക്കൽ എത്തിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തൻ്റെ റേഡിയോ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു പൊതു മൈതാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈതാനത്തൊരു ടെമ്പററി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി റേഡിയോയുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു പക്ഷേ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ അതുവഴി നടക്കുമ്പോൾ സുനിൽ ഉറക്കുന്നുണ്ടാവുക ചരിത്രം ആരായിരുന്നു മിൻസെഞ്ചറിലായിരുന്നു മിൻസെഞ്ചറിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഈ കഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കേട്ടതാണ് ഒത്തിരി കേട്ടതാണ് കാര്യം ആംസ്റ്റർഡാം എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പ്രസംഗമെന്നാണ് ലോകം അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടതാ ബില്ലി ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതാ ബില്ലിക്കുമിൻ്റെ പ്രസംഗം ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ കാല് തട്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ കട്ടായി പോയി മുഴുവൻ അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കും സന്ദേശം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുക ആ ടെക്നീഷ്യൻ വന്ന് തൻ്റെ രണ്ട് കൈകളുണ്ട് ആ വയറെടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് തൻ്റെ ശരീരത്ത് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഷോക്കിൽ കുലുങ്ങി 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 ആ മനുഷ്യൻ നിന്നു കാര്യം ഈ സന്ദേശം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് ഇത് കിട്ടണം ദൈവത്തോട് അടുത്തിടപെടുന്ന പലർക്കും നിരൂപണങ്ങൾ ധാരാളം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം എതിരികൾ ധാരാളം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം പ്രതിസന്ധികൾ വളരെ അധികം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല പക്ഷെ നിറച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഷോക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ ജനത്തിന് ഈ സന്ദേശം ലഭിക്കണം അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിമ്രോദിനെ ദൈവമാക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു മുഴുവൻ ഭരണവും ഞാനത് അല്പം ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം എന്നാൽ ദൈവം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്റം ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിസ്റ്റം തുടരട്ടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ടതാണ് ധാനിയൽ പ്രവചനം നാലിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ വൃക്ഷം വെട്ടുക ഇത് ബാബേൽ രാജാവിനുണ്ടാകുന്ന ദർശനമാണ് വൃക്ഷം വെട്ടുക അതിൻ്റെ കമ്പുകൾ കുടയുക ഇല ചെതറട്ടെ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ പറന്നു പോകട്ടെ അതിൻ്റെ കീഴിലിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഓടിപ്പോകട്ടെ പക്ഷേ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അടിവേര് നശിപ്പിക്കരുത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് കേടുവരുത്തരുത് നിമ്രോത് നിന്റെ കാലശേഷം നിന്നെ വെട്ടിക്കൊളഞ്ഞു നിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും പറന്നു പോയെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റൽ സിസ്റ്റം പോകത്തില്ലടാ അത് സ്വർഗത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പോള
അബ്രഹാമിന് ഒരു അല്പം സ്ഥലം കൊടുത്തു പേരിനും വേണ്ടും കൊടുത്തു മുഴു ലോകവും ചേർത്ത് തൻ്റെ ഇവന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവന് കൊടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഭരിക്കാൻ എത്ര കാലമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് സംവത്സരം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറിന്റെ മൂന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോഫറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് മനുഷ്യന്റെ കാലം ആയുസ് അല്ല മനുഷ്യന്റെ കാലം നൂറ്റി ഇരുപത് സംവത്സരം എന്ന് ഹോവ പറഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത് സംവത്സരം എന്ന പദത്തെ പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജിൽ എടുക്കരുത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേദപഠിതാക്കൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ജൂബിലി വർഷമാണ് കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജൂബിലിക്കാണ് പ്രത്യേകത നൂറ്റി ഇരുപത് ജൂബിലി വർഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരം വർഷമെന്ന് കിട്ടും ആറായിരം വർഷമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഭരണം ആകപ്പാട ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് മോനെ ഞാൻ നിന്റെയിലോട്ട് കൈമാറുമ്പോൾ ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ തല്ലിപ്പിരിച്ച് ഒത്തിരി ജാതികൾക്കായി കൊടുത്തെങ്കിലും തിരിച്ച് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എൻ്റെ സമയം തീരുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ആക്കി അതിനെ മറിച്ചിട്ടേച്ച് ഭരണം ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും ഇതാണ് പറയുവാനുള്ളത് അതിന് ഈ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ജാതികളായി തിരിഞ്ഞ് എരമ്യാവിൻ്റെ പുറവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബാബേൽ രാജാവിനും അവൻ്റെ മകനും മകൻ്റെ മകനുമായി ഇത്രയും രാജ്യം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു രാജ്യങ്ങളെ കാലഘട്ടങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം പകുത്ത് 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 അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകത മറക്കരുത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറക്കരുത് അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പരിധികൾ വെച്ച് കാലങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പട്ടണത്തിൽ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ യാത്ര ചെയ്യണം എവിടെല്ലാം വീടുകൾ മാറ്റി വെക്കണം എത്ര വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് കാലം തീരുമാനിച്ചാൻ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയത് സമയം കളയല്ലേ നമുക്കുള്ള സമയം ഉപയോഗിക്കാം ഈ കാര്യം ഞാൻ മറ മറക്കാതെ ഓർപ്പിക്കുക പകുത്തു കൊടുത്തു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ലീഗ് ഓഫ് നേഷ്യൻസ് ഫോം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ലീഗ് ഓഫ് നേഷ്യൻസ് ഫോം ചെയ്തു ലീഗ് ഓഫ് നേഷ്യൻസിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് യു എസും ബ്രിട്ടനും ആയിരുന്നു അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഒരു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് പറയ കുറെ പേര് വന്നു പിന്നത്തേതിൽ അത് യു എൻ ഒ ആയി മാറി ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് യു എസും ബ്രിട്ടനും ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് പ്രധാനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ഒഫീഷ്യലി ജനീവയിൽ വെച്ച് അറുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ലീഗ് ഓഫ് നേഷ്യൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി വിശദീകരണമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പ്രവചനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിരത്തി കിടക്കുക സമുദ്രത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെ ചിന്താഗതി വന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ ഒരു കൊച്ചു ഷിപ്പ് എടുത്ത് അറുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ആളുകൾ ചേർന്ന ഷിപ്പിനകത്ത് കയറി പുറങ്കടലിൽ പോയി കിടന്ന പ്ലാൻ ചെയ്തത് കാര്യം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു ഇനിയും ഒരു ലീഗ് ഓഫ് നേഷ്യൻസ് മാറി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരികയാണ് തുടർന്ന് ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകും ഞാനിതൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യും ഞാൻ ഒക്കുന്നിടത്തോളം കാണിക്കാൻ പോവാം മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകും ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആണോ ആയില്ല ആകാൻ പോവുക ഇസ്രയേൽ പണ്ട് ഫലമില്ലാതെ കിടന്ന കാലത്താണ് കർത്താവ് അതിനെ ശവിച്ചത് അവൻ ഫലം കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പം ശാപമൊന്നുമില്ല തൊടാൻ സകലവനും പേടിയാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് വാക്കി ഇവിടെ പരസ്യമായി എടുത്ത് വായിച്ചു ഇസ്രയേൽ ഈ വിൽ ബി എ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ഇൻഡോക്സിക് കപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡോക്സിക്കേഷൻ ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ലും ലഹരിയുടെ പാനീയവുമായിരിക്കും അവന് തൊടുന്നവൻ ഒക്കെ ഈ മുറിവേൽക്കും ഇവനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവനൊക്കെ വല്ലതും വിളിച്ചു പറയും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇസ്രയേലുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല യുദ്ധവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരുപാട് കമന്റേറ്റേഴ്സ് കേൾക്കണം അവൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല ഇവിടെ പോയിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ആകാനാ സാധ്യത ഇങ്ങനെ ആകാനാ സാധ്യത ഇവിടെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇടിയിടോ മനുഷ്യന്റെ സമയം കളയാതെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല ഇറ്റ്സ് എ കപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡോക്സിക്കേഷൻ ഐ ആം ഇൻഡോക്സിക്കേറ്റഡ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേ പറ്റൂ
നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെ ഫോർമേഷനിലും ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ്റെ തകർച്ചയിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് റഷ്യ ഒന്ന് അമേരിക്കയും മറ്റേത് ബ്രിട്ടനുമാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണം യു എൻ ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ യു എൻ ഒയുടെ റോപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തു യു എൻ ഒ വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിനകത്തെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചു ആകാശത്ത് ബ്ലഡ് മൂൺ കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അജണ്ട ട്വന്റി തേർട്ടിയും ട്വന്റി ട്വന്റിയും ഒക്കെ അവരുണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺഫറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് ആ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചിന്തകളിൽ ഒന്ന് അജണ്ട ട്വന്റി തേർട്ടി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക അജണ്ട ട്വന്റി തേർട്ടി രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഞാനങ്ങ് മാറിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് പീസ് ട്രീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും യു എൻ സെക്രട്ടറിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവചനം പറയുന്നത് പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ പ്രഭു പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന ഏത് കഴിഞ്ഞ പിന്ന യഹൂദന്റെ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം തുടങ്ങിയാൽ യേശുവിന്റെ കാൽവരി മരണം കഴിഞ്ഞു അറുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ചവട്ടം തീർന്നു യേശുവിന്റെ കാൽവരി മരണത്തിന്റെ ഉള്ള സഭയുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുവാനുള്ള പ്രഭു അന്ന് മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചുരുക്കി പറയുക മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിടുതലില്ലാതെ മാർഗമില്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോകപ്രഭു മുന്നോട്ട് വരും ഒരു ലോകപ്രഭു മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുകയും മുഴു ലോകവും യു എൻ ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ യു എൻ ഒ എന്ന് പറയാൻ ഒരു തെളിവുമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ എനിക്ക് ഹാജരാക്കാനുണ്ട് സൂചനകൾ എനിക്ക് ഹാജരാക്കാനുണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന ശേഷം പറയും നമുക്ക് ഒരു ലോകപ്രഭുവിന് വേണം ആ പ്രഭു ആരായിരിക്കും യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്താൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രഭുവിനെ ആക്കണം അവൻ ഇസ്രയേലുമായി ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കണം ലോകമെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒറ്റ മതമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവെപ്പിക്കുകയും വേണം അതിന് കഴിവുള്ള ഒരു പ്രഭു രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രംഗത്ത് വരും അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഭയങ്കരമാ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എല്ലാവരോടും സമാധാന നിയമം ചെയ്യുകയും മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ സമാധാന ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അന്തിമമായ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ജനം മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും തൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ സകല മൃഗങ്ങളുടെയും ഏകീകൃത രൂപമുള്ള പഴയ ഭരണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ചേർത്ത് പണിത ഒരു പുതുഭരണം രംഗത്ത് വരും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഏഴ് കൊമ്പും പത്ത് തല ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പുമുള്ള ഒരു മൃഗം മുന്നോട്ട് വരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ അതിൽ സിംഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവും കരടിയുടെ ലക്ഷണവും പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ലക്ഷണവുമുണ്ട് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്നവർ മറക്കണ്ട ആ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് പുറത്തു വരും അന്ന് വരുന്ന മൃഗത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞ നിർത്തിയേ പറ്റൂ അന്ന് വരുന്ന മൃഗത്തിന് അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ അപ്പോൾ പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടിയും തലയിൽ ദൂഷണനാമങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സമുദ്രമെന്ന് പറയുന്നത് ജനസമൂഹത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ലോകജാതികളെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഈ വരുവാൻ പോകുന്ന മൃഗത്തിന് പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരിക്കണം ഈ പത്ത് കൊമ്പുള്ള ഭരണകൂടം എവിടെ എന്ന് ജനം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാലത്താണ് ബ്രിക്ക് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് ബ്രിക്ക് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ അതിനകത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് പത്താകുമോ 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 എന്ന ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് സെപ്റ്റംബറിൽ ബ്രിക്ക് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒക്ടോബറിൽ ഈ മാസം ഒരു പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായി പത്ത് രാജ്യങ്ങളായി വളർന്നിരിക്കുന്നു മൃഗത്തിന്റെ പത്ത് കൊമ്പത്താണ്ട കാണും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഏത്
the triune nature of and Christ either christuvine moonu lakshanangal swabhavangal orumichu varanam onnu logathil onnu government venam adu ello jaathi madangalil orumichu serthundu adu kondana un aayirikkam ennu njan paranjathu union of all religions join together sagala madangalum kuda orumichu serna ivada sagala madangalum orumichu serige ennu parayumbol pishaajinu vairagyam ullathu christianithathodu maatrame ullu nanu ende abhiprayam സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് പണ്ടൊരിക്കൽ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏലിയൻസ് അവരുടെ ടെക്നോളജി മനുഷ്യന് തരാൻ തയ്യാറാ ഏലിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട് സൂര്യനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പൊട്ടനുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല ഏലിയൻസ് പോലും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് പോട്ട് അതൊക്കെ വേറൊരു യുഗമാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് മരിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നാണ് ബൈബിൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെയാകുമെങ്കിൽ അവരുടെ ടെക്നോളജി തരാം എന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് മിഷ്യക്കാക്കു പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബൈബിളിന്റെ ഫിലോസഫിയും ബൈബിളിന്റെ സംസ്കാരവുമാണ് ഏലിയൻസിന് പിടിക്കാത്തത് അത് ഒഴിവാക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിരോധമുള്ളത് ഈ മതത്തോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ സപ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടായാൽ പിശാജിന് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിരോധവുമില്ല മൂന്ന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി ഇതിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമാകും ഇനിയും പിള്ളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ പൗറും അതോറിറ്റിയും തരുവ ഏഴ് തലയും പത്തു കൊമ്പുമുള്ള തീ നിറമുള്ള ഒരു സർപ്പം മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തു ഈ സമയത്താണ് ഏഴ് തലയും പത്തു കൊമ്പുമുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് താഴെ ഫോം ചെയ്തത് ഈ സമയത്താണ് ഏഴ് തലയും പത്തു കൊമ്പുമുള്ള ഒരു സർപ്പം മുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ഈ മൂന്നിനും രണ്ടിനും ഒരേ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വരുവാൻ പോകുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു എന്നൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പറയാൻ രാത്രി ദർശനത്തിൽ ധാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴിന്റെ ഏഴ് രാത്രി ദർശനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെയും ഘോരവും ഭയങ്കരവും അതിബലവും ഉള്ളതായ നാലാമതൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു അതിന് വലിയ ഇരുമ്പ് പല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുള്ള സോക്കേടാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഖോരനാണ് മറക്കണ്ട വരാൻ പോകുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഖോരനാണ് മറക്കണ്ട ആ മൃഗത്തിന്റെ മേൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കും അത് മതമാണ് നാമധേയ മതമാ ദൈവത്തിന്റെ ട്രിഗറിങ് നടക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന പദം ആ ട്രിഗറിങ്ങിന്റെ മാറ്റൊലിയായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും ദൈവം പലതിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുക ഇതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സന്ദേശം വന്നു എലോൺ മസ്ക് യുദ്ധത്തിൽ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി തങ്ങളുടെ വലത്തേറ്റത്ത് കാണുന്നത് ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന് ഇന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഉപകരണം അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മണി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓൾ ജോയിൻ ടുഗദർ മണി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതാണ് എലോൺ മസ്ക് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം കൂടെ യുദ്ധത്തിൽ ചേരുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേലിനെ ലോകരാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുവാനും യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും അധിക സമയത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല ഇന്ന് അറബ് രാജ്യങ്ങളാണ് എതിരെ നിൽക്കുന്നത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടത് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ലോൺ മസ്കിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ പലത് ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ കണ്ടിരുന്നു ഫോൾസ് പ്രോഫറ്റ് വേറൊരിടത്തൂടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഫോൾസ് പ്രോഫറ്റിനെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ അതിൽ റിലിജിയൻ എന്ന രൂപത്തിൽ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ തൊട്ടു തുടങ്ങാം ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മൾ കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓർപ്പിക്കുക യേശു ഇന്ന് വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നേ പറ്റൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരനോട് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗമൊക്കെ കൂടെ കേട്ടിട്ട് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ കളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല സത്യാവസ്ഥ തുറന്ന് പറഞ്ഞതാ തുടർന്ന് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യണ്ട ചുമ്മാ തിരുന്നാൽ മതി എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചും കൈയടിച്ചും അല്ല എന്ന് യേശു വരുമോ അന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യേശു ഇവിടെ വന്ന് തൻ്റെ സഭയെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് വർഷം നമ്മളിവിടെ കാണത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും സഹസ് മഹോ സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഈ കെട്ടിടം 
നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാരും വെക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളവരോടെ കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ ന്യായാധിപരായ കർത്താവ് തിരിച്ചു വന്ന് ഇത് നമുക്ക് എടുത്തു തരും എന്ന് മറക്കണ്ട കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരുവാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അടിയനെ ഏൽപ്പിച്ച് ആലോചന ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവസഭയുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായി പറയുവാൻ വീണ്ടും അങ്ങ് അനുവദിച്ച് ആരോഗ്യത്തിനും സമയത്തിനുമായി നന്ദി നന്ദി കർത്താവ് നന്ദി അങ്ങനെ വരവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണേ കാലം അതിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷത്തിലും കാഹളം ധനിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി കാതോർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ വിപരീത ഉപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിപരീത ഉപദേശം പറയുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മതഭേദങ്ങളെ മുഴങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്വസിപ്പാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണം എൻ്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ